بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس ان دا فیلڈ آف انٹرنیشنل ٹرانزیکشنس ون ٹرم وچ از ویری کامنلی نون از بل ڈسکاؤنٹنگ بل ڈسکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ وین سم ایکسپورٹر ایکسپورٹ سم تھنگ ٹو اے فارن کنٹری ہی ریسیوز پیمنٹ ان ٹرمز آف فارن کرنسی اکثر صورت میں وہ ڈالر میں ملتی ہے یا مثلاً اگر سعودی عرب بھیجی ہے تو وہاں سے ریال کی صورت میں ملے گی تو یہ رقم فوراً نہیں ادا ہوتی بلکہ اس میں کچھ درمیان میں وقفہ ہوتا ہے دو مہینے تین مہینے کا جو پروسیس میں لگتا ہے بٹ ایکسپورٹر آلویز نیڈ فنڈس ٹو فائنانس اٹس پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کیونکہ ان کا کام مسلسل چل رہا ہوتا ہے انہیں ہر وقت فنڈس کی ضرورت پڑتی ہے کنوینشنل سسٹم میں ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ جب وہ چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو یہ پیمنٹ کے حوالے سے ایک لیٹر ملا ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں ڈیٹ تک اتنی فورن کرنسی مل جائے گی مثلا ایک ہزار ڈالر ملنے کی اگر یقین دہانی ہے وہ بینک کے پاس لے کر جاتے ہیں بینک اس کی پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس ویلیو کے برابر لوکل کرنسی اسے فراہم کر دیتا ہے اور جب وہ رقم وصول ہوتی ہے تو بینک وہ فارن کرنسی کی صورت میں رقم خود وصول کر لیتا ہے اس طرح سے بینک اپنے لیے ارننگ حاصل کرتا ہے بٹ اسلامک بینکس کین ناٹ یوز انٹرسٹ فار ڈسکاؤنٹنگ پرپزز اور اس طرح سے ان کو یہ طریقہ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا بٹ اسلامک بینکس یوز ادر میتھڈس فار دا سیم پرپز فسٹ امنگ دیز میتھڈ از ایشوئنس آف قرض حسن بینولینس لون یعنی وہ قرض جس پر کوئی اضافہ نہ لیا جا رہا ہو تو اس میں بینک یہ کرتا ہے اگر ایک ایکسپورٹر آ کے اسلامی بینک سے رابطہ کرے کہ مجھے مثلا آج سے دو مہینے بعد ایک ہزار ڈالر ملنے ہیں تو بینک حساب کر کے جو رقم مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو بطور قرض دے دیتا ہے جسے کہ ایکسپورٹر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور جب رقم وصول ہوتی ہے تو وہ رقم بینک اس میں کیونکہ اس نے ایکسچینج ریٹ کے حساب سے کیلکولیشن کی ہوتی ہے تو جس میں کہ بینک کو کچھ مارجن آف پرافٹ ملتا ہے بینک وہ کرنسی وصول کرتا ہے اور اس طرح سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے استعمال مرابہ کا مرابہ ٹیکنیک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز پرچیز کر کے منافع کے ساتھ فروخت کی جاتی ہے عام طور پر ایکسپورٹر وغیرہ جو ہیں وہ اپنے بزنس ایکٹیویٹی کے لیے انہیں رقم درکار ہوتی ہے اور زیادہ تر رقم انہیں را مٹیریل کی پرچیز کے لیے چاہیے ہوتی ہے سو وین این ایکسپورٹر کانٹیکٹ این اسلامک بینک دیٹ آئی ہیو ایکسپورٹیڈ سم کموڈیٹی ٹو اے فارن کنٹری اینڈ آئی ہیو دس ڈاکومینٹری ایویڈینس اویلیبل دیٹ آفٹر ٹو منتھس آئی ایم گوئنگ ٹو ریسیو ون تھاؤزینڈ ڈالرس فار ایگزامپل بینک آفرز ہم اے ریٹ آف ایکسچینج وچ مے بی لٹل اسمالر اور لوور دین دا مارکیٹ ریٹ مثال کے طور پر اگر مارکیٹ میں ریٹ جنوری میں چل رہا ہے ایک سو پانچ روپے پچہتر پیسے کے حساب سے فی ڈالر بینک اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک سو پانچ روپے ساٹھ پیسے کے حساب سے فنڈ فراہم کروں گا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اس کی جو لوکل ویلیو ہے جو کہ ایک لاکھ سات ہزار چھ سو روپے ہے اس کی ویلیو کے برابر آپ را مٹیریل مارکیٹ سے بینک کے بحاف پر پرچیز کریں اور جب وہ کلائنٹ ایز ایجنٹ آف دی بینک پرچیز کرتا ہے تو پھر بینک اس کو اپنا سامان مارجن آف پرافٹ ایڈ کرنے کے بعد سیل کر دیتا ہے تو وہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے دو مہینے کے بعد جب ایک ہزار ڈالر اس اکاؤنٹ پہ آتے ہیں جو اسلامی بینک میں ہی کھولا گیا تھا تو بینک وہاں سے وہ ایک ہزار ڈالر وصول کر لیتا ہے اور اس میں جو ریٹ آف ایکسچینج کا جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ بینک کے لیے منافع ہوتا ہے جو کہ بینک 
अपने कॉस्ट को पूरी करने के लिए और अपने डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये तरीका बिल ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के लिए इस्लामी बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा भी तरीके हैं जो कि हम आइंदा डिस्कस करेंगे